。电视剧《凡城之下》终于还是大结局了。这部剧最后的剧情真的太精彩了。关于二十年前的杀人案以及如今的连环杀人案的，最终也都彻底告破。只不过最后这些人物的结局却是令人意难平，特别是因为屈三更和陆植合作之后，导致了局面大改，最后才导致了许多人的意难平。今天我们就来聊一下大结局的时候七个人物的结局。宋晨的结局真的令人很是惋惜。他本来可以做山关虎斗，看着陆植和未知县斗个你死我活，甚至于未知县都做好准备和陆植同归于尽，到时候把破案的功劳让给宋晨了。但可惜的是，宋晨知道了未知县的身份之后，居然想要为他讨回公道。可能是他的公道无法向人讨回，而未知县的公道还能讨回吧？宋晨不知怎么的成为五品官，居然拿下了未知县，并且想要替他抓住准备杀他的柳十七。可令人没想到的是，柳十七出手实力强悍，连续杀了那些捕快。不仅如此，更是以飞镖杀了宋晨。而他准备杀未知县的时候，被未知县用枪打死。最终，宋晨死在了未知县的怀中。死前，他表示非常的羡慕未知县，一句话令人泪目。宋晨的过去不堪回首，而他的公道又有谁能给他呢？陆中最终死在了陆植的手里面。原来陆植已经猜到了，他欺骗自己。陆远豹没有想要杀陆植，是陆中一步步让陆植沦陷的。他就是为了能够让陆植拜他为父亲。陆中的确是陆植黑化的罪魁祸首，而最终陆植在大火当晚偷袭痛死了陆中，陆中就这样死在了火海之中。陆中算是罪有应得，他和陆远豹一样，都不是什么好人。未知县真正的身份，居然不是大家猜测的陆不忧。居然是小宝子！原来当初陆家大火，小宝子和陆不忧准备躲到陆中院子里面的枯井，谁想到陆不忧为了救小宝子，自己被火海给吞噬了。本以为未知县就是陆不忧回来复仇，没想到居然是小宝子。当初小宝子逃到了枯井之内，发现了陆中留下的日记和金子，他开始识字，知道了一切真相，于是拿走了陆中留下的金子，并且成为了知县。二十年之后。他以未知县的身份归来复仇，一个个的杀死当初和陆家大火案有关系的那些凶手。可惜的是，最终未知县本来想要和陆植同归于尽，最后被陆植杀死。陆植原名叫薛琪，他设局杀害了陆尽信一家，大火之下所有的证据都毁灭，而他则诬告陆尽信，成为了陆家财产的继承者，更是改名换姓，以原本的性命成为了举人，回到了杜县。他心狠手辣。为了钱无所不用其极，随着未知县回来，他的结局也就注定了。最终未知县策反了尤二，让尤二背叛他，而陆植最终的结局则是选择和未知县同归于尽。他杀了未知县之后自尽而死。尤二心狠手辣，当初是主动入伙和陆植等人杀人越货的，而他十分怕死，为了活命什么都可以说，都可以背叛。未知县为了抓陆植，答应了不杀他。甚至后面放他离开，于是他才出卖了陆植。只不过陆植和未知县死后，他依旧被杀了，因为未知县留下了后手，也就是谢师爷。尤二被杀。至于柳十七，我们前面说了，身为张贵的师兄，他武功高强，江湖传言鬼手柳十七，弹指魂断息，他的实力的确是很强大，堪称是第一。可惜的是，最终他实力虽然强大，却不敌手枪。被未知县用枪打死，当然他也杀了宋晨，算是陆植手中最大的王牌了。他死后，陆植便不足为虑。以上这些人的结局都算是凄惨。至于主角团，凤可追成为了教书先生，冷罐好好生活。至于屈三更和莫世聪，经过这些，最后应该是升职了。